ஹே கேஸ் வெல்கம் டு சிங்கு ஜெய் தமிழ் லைக் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருந்தீங்கன்னா எங்கே நான் வீடியோஸ் வரவே இல்லை த்ரீ வீக்ஸ் ஆச்சு வீடியோ வரவே இல்லை ஸ்ட்ராட்டஜி வீடியோஸ்லாம் போட நிறைய பேர் கேட்டே இருந்தீங்க ஸோ கொஞ்சம் வேலையாக போயிடுச்சு த்ரீ வீக்ஸ் வரவே இல்லை எக்ஸாம் வேறு நியரிங் அதே மாதிரி இப்போ ஜெய் மெயின் ஒன் மந்த் எக்ஸாக்ட்லி வரப்போகுது அதுக்கடுத்து வீடியோ ட்ரிப் நிறைய பேர் ஸ்ட்ராட்டஜி கேட்டிங்க அது கண்டிப்பாக இனிமேல் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுங்க போட்டிருங்க பாருங்கள் ஜெய் மெயின் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் செஷன் ஒன் லைக் இப்போ எக்ஸாக்ட்லி ஒன் மந்த் இன்றைக்கி டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் டிசம்பர் வெட்னஸ் டே லைக் இன்னும் ஃபோர்த் வீக் வெட்னஸ் டே உங்களுக்கு எக்ஸாம் இருக்கும் எக்ஸாக்ட் Exactly one month. So, one month le, ni, 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 preparation padnu, clear cut on a strategy kudu kudu So, if you follow up, na, in the high weight chapters, you can see the like, weekly study plan. If you do the weekly study high weight topics, if you do the mock test analysis, you can see the like, weekly study plan. You can see the weekly study plan. Clear cut on a strategy kudu 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 கண்டிப்பாக மார்க்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் இந்த வருஷம் ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரியே நடந்திருக்கு செஷன் ஒன்னில் செஷன் ஒன் மட்டும் இல்லை லைக் ஜெய் மெயின் ஹிஸ்ட்ரியிலேயே ஜெய் மெயின் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லைக் ஹிஸ்ட்ரி ரெக்கார்டே ஆகிடுச்சு முதல்ல பார்த்துரும் என்ன ஹிஸ்ட்ரி ரெக்கார்டு ஆகிருக்கு இந்த ஜெய் மெயின் டுவெண்ட்டி செஷன் ஒன்ல பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேவ் இன் ரெஜிஸ்டர்டு கிளியராக லைக் இருக்கிறதுல ஹையஸ்ட் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் அதுவும் செஷன் ஒன்ல யூனிக் கேண்டிடேட்ஸ் ஸோ இந்த வருஷம் வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் அரௌண்ட் சிக்ஸ்டீன் டு செவன்டீன் யூனிக் கேண்டிடேட்ஸ் அதாவது என்ன யூனிக் கேண்டிடேட்ஸ்னா ஸோ இப்போ இந்த இந்த ஜெய் மெயின் டூ செஷன் வந்துட்டு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் ரிசர்வ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி நினைக்கும் செஷன் டூவில் வந்துட்டு செவன்டீன் லேக் அப்ளை பண்ணுவாங்க அப்படிலாம் கிடையாது செஷன் டூவில் அதே ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் லேக் அப்ளை பண்ணுவாங்க அப்படி வச்சுக்கலாம் நியூ கேண்டிடேட்ஸ் ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்கு மீதி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் இல்லை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனிக்காக இருப்பாங்க ஸோ டோட்டலாக ஜெய் மெயின் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் யூனிக் கேண்டிடேட்ஸ்னா அரௌண்ட் வேர் எக்ஸ்பீரியன் அரௌண்ட் செவன்டீன் லேக் ஸோ இருக்கிறது ஹையஸ்ட் ரெக்கார்டு போன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஒன் லேக்கில் இருக்கிறது ரொம்ப காம்படேட்டிவாக போயிட்டு இருக்கு ஜெய் மெயின் லைக் வருஷம் வருஷம் பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா லைக் ஏன் கேஸ்ட்லாம் லெவன் லேக் நைன் லேக் தான் இருந்தாங்க அந்த ரேஞ்சில் அப்படி தான் இருந்தாங்க அதுக்கடுத்து ஒரு வருஷமா ஒரு ஒரு லேக் இந்த வருஷம்லாம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு ரெண்டு லட்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அவ்வளோ பெரிய காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ ஹிஸ்ட்ரியிலே ரெக்கார்டு மோர் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ நீங்கள் அந்த நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் கண்டிப்பாக வாங்கணும்னா இவ்வளோ காம்படிஷனில் லைக் மினிமம் ஒன் எயிட்டி பிளஸ் யூ ஷுட் ஹவ் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வேணும்னா ஒன் எயிட்டி பிளஸ் மினிமம் மார்க்ஸ் உங்களுக்கு தேவை சக்ஸஸ் ரேட் இஸ் நாட் ஈவன் அ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இட் இஸ் லெஸ் தென் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டூ பர்சன்டேஜ் தான் ஏன்னா உங்களுக்கு டோட்டலாகவே ஐஐடி ஜென்ஐடி ஸ்டிபிலிட்டி ஜிஎஃப்டி சீட்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் மட்டும் தான் இருக்கு ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டு செவன்டி தௌசண்ட் அப்படி வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ செவன்டி தௌசண்ட் தான் இருக்கு நீங்கள் இதை வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் லேக் இல்லைனா சிக்ஸ்டீன் லேக் வரைக்கும் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு லெஸ் தேன் டூ பர்சன்டேஜ் தான் வரும் கிட்டத்தட்ட லெஸ் தேன் டூ பர்சன்டேஜ் தான் ஸோ எவ்வளோ காம்படன் எக்ஸாமினேஷன் லைக் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய எக்ஸாமினேஷன் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஐஐடி ஜென்ஐடி ஸ்டெபிலிட்டி ஜிஎஃப்டி பற்றி நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ இப்படி தான் சரி ஓகே இப்போ நான் பார்ப்போம் மெயின் திங் வாட் யூ ஷுட் டூ நவ் இப்போதைக்கு இந்த ஒன் மந்த்ல நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இனிலேருந்து என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா நோ நியூ சாப்டர்ஸ் யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் இப்போ அதாவது நீங்கள் மட்டும் சாப்டர்ஸ்லாம் படிச்சு நான் இம்பார்ட்டன் வேண்டிய சாப்டர்ஸ் ரிவைஸ் டிவைடேஜ் ஸோ எல்லாமே ஃபிசிக்ஸ்க்கு தனியாக கெமிஸ்ட்ரி தனியா மேக்ஸ் தனியா எல்லாமே போட்டிருந்தேன் அதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் படிச்சு லைக் அதில் சிலது விட்டுருப்பீங்க இப்போ எது நீங்கள் அதை படிக்கக்கூடாது ஸோ நோ நியூ சாப்டர் ஷுட் பி தேர் நீங்கள் என்ன படிச்சுருக்கீங்களோ அதை மட்டும் தான் ரிவைஸ் பண்ணணும் இந்த ஒரு மாதத்தில் புதுசாக படித்து லைக் நீங்கள் நினைக்கல இந்த மாதிரி இப்போ புதுசாக படித்து இந்த சப்ஜெக்டில் சாப்டரில் இந்த கொஸ்டின் வந்துடும் அப்படின்னு நீங்கள் இருக்கவே கூடாது நோ நியூ சாப்டர்ஸ் திரும்ப டைம் லிட்ரலாக வேஸ்ட் ஆகும் நீங்கள் படித்ததை வேஸ்ட்டு புதுசாக படிக்க போகிறத நீங்கள் ஸ்ட்ரென்தன் படுத்து லைக் வாய்ப்பே கிடையாது நோ நியூ சாப்டர்ஸ் புரியுதா என்ன மெயின் திங் பண்ணால் சிலபஸ் கம்ப்ளீஷன் நீங்கள் நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க சிலபஸ் கம்ப்ளீஷன் நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு நின
ரெண்டு கொடுத்து இருபது மார்க் டெஸ்ட் எடுத்துட்டு நீங்கள் முடித்து ஆகிருக்கணும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க லைக் டோட்டலாக தேர்ட்டி ஃபைவ் மார்க் டெஸ்ட் நீங்கள் முடித்து அனாலிசிஸ் போட்டு எந்த மாதிரி இருக்கேன் ஏன்னா இப்போ எழுதுகிற மார்க் டெஸ்ட் தான் சேம் மார்க்ஸ் யூ வில் பி கேட்டிங் இந்த மார்க் டெஸ்ட் எல்லாமே ஃபுல் பேப்பர் மார்க் டெஸ்ட்டாக இருக்கணும் நான் எங்கேருந்து எடுக்கிறது இல்லை எப்படி எடுக்கிறது எங்கே அப்ளை பண்ணால் லைக் எல்லாமே நான் எல்லாமே நான் கடைசியில் சொல்கிறேன் ஸோ வெயிட் பண்ணி காத்துருங்க ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபுல் பேப்பர் மார்க் டெஸ்ட் போட்டால் தான் ஏன்னா ஃபுல் பேப்பர் மார்க் டெஸ்ட் போட்டு உங்களுக்கு சில மார்க் கிடைக்கும் சரி நான் திரும்பி திரும்பி சொல்கிறேன் ஏன் கேஸ் நடந்திருக்கு நிறைய நடந்திருக்கு இப்போ என்ன மார்க் எடுக்கிறீங்களோ த சேம் மார்க் யூ வில் பி கெட்டிங் இன் த ஃபைனல் எக்ஸாமினேஷன் அதுக்கு மாற்று கருத்தே கிடையாது சேம் மார்க் கிட்டத்தட்ட ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டென் மார்க்ஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் இருக்கும் அரௌண்ட் ஃபோர் டு ஃபைவ் கொஷன்ஸ் இருக்கும் நாட் மோர் தேன் தட் ஸோ நான் திரும்பி சொல்கிறேன் தேர்ட்டி ஃபைவ் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா இதில் ஆவரேஜ் இருங்க அதுதான் உங்களோட ஃபைனல் ஜெய்மே செஷன் மார்க்ஸாக இருக்கும் நான் திரும்பி சொல்கிறேன் இதாக கண்டிப்பாக நம்புங்க ஓகேவா சரி ஓகே இப்போ நம்ம பார்ப்போம் லைக் ஃபஸ்ட்டு டென் டேஸ்க்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஹை வெயிட்டேஜ் டாபிக்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக ரிவிஷன் பண்ணியே ஆகணும் நான் ஹை வெயிட்டேஜ் டாபிக் நான் காட்டுறேன் ஸோ ஹை வெயிட்டேஜ் டாபிக் முதல்ல மெயின் திங் அதுக்கடுத்து அந்த ஹை வெயிட்டேஜ் டாபிக்ஸில் நீங்கள் திரும்பி பிஒகிஸ் ரிவிஷன் பண்ணிருக்கணும் பிஒகிஸ் ரிவிஷன் லைக் பிஒகிஸ் போட்டிருப்பீங்க திரும்பி பிஒகிஸ் ரிவிஷன் கண்டிப்பாக பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் கிளாரிட்டி கண்டிப்பாக இருந்தே ஆகணும் கான்செப்ட் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்டே புரியாமல் நம்ம பிஒகிஸாக போட்டு போட்டு லைக் ஃபார்முலா மக் அடிச்சு காசண்ட் லைக் அப்படி இருக்கவே கூடாது கான்செப்ட் கிளாரிட்டி ரொம்ப ரொம்ப இப்போ அதுக்கு தான் நான் ரிவிஷனு சொல்கிறேன் மூணு கேப்பில் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த பத்து நாள் கேப்பில் ஃபைவ் மார்க் டெஸ்ட் கொடுத்துருக்கணும் அந்த கேப்பில் நீங்கள் இதெல்லாம் படித்து 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 ஸோ இந்த கேப்பில் தான் அனாலிசிஸ் போடணும் ஸோ புரியுதா ஸோ லெவன் டு டுவெண்ட்டி டெய்லி மார்க் டெஸ்ட் கொடுக்கணும் டெய்லி மார்க் டெஸ்ட் அனாலிசிஸ் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு மார்க் டெஸ்ட் கொடுக்குறீங்க ஒன்று அதுக்கடுத்து லைக் இப்போ த்ரீ இயர்ஸ் காலைல கொடுக்குறீங்க மீதி ஃபுல் டே இருக்கும்ல லைக் ஸ்கூல்லாம் போயிருப்பீங்க அதுக்கடுத்து ஸ்கூல்லாம் இருக்கும் ஸோ மார்க் டெஸ்ட் கொடுங்க கண்டிப்பாக ஒன்று கொடுத்தே ஆகணும் கொடுத்துட்டு இந்த அனாலிசிஸ் போடணும் என்ன அனாலிசிஸ்னா எங்கே நான் தப்பு பண்ணியிருக்கேன் எப்படி நான் தப்பு பண்ணுறேன் இந்த கொஸ்டின் எவ்வளோ நான் டைம் எடுத்துக்கிறேன் நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் மேக்ஸில் ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் உக்காண்டேன் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பண்ண முடியல இல்லை கெமிஸ்ட்ரி நிறைய நேரம் உக்காண்டேன் ஸோ அந்த அனாலிசிஸ் உங்களுக்கு போட தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அனாலிசிஸ் போட்டு அதுக்கு எதில் தப்பாக இருக்கோ அந்த சாப்டர்ஸை போய் ரிவிஷன் பண்ணணும் அந்த ரிவிஷன் பண்ணிட்டு கண்டினியூ த சேம் திங் எதெல்லாம் தப்பு நிற்பேன் லைக் யாரும் எடுத்துனே முன்னூறுக்கு முன்னூறு வாங்க போகிறது இல்லை ஒரு மார்க் டெஸ்ட் போட்டுட்டு ஸோ தப்பு நிற்பீங்க ஏன்னா ஃபுல் பேப்பர் மார்க் டெஸ்ட் ஃபஸ்ட் டைம் போடுறீங்க ஸோ இப்போ தான் ஸோ கண்டினியூ தி கான்செப்ட் ஸ்டடிங் கான்செப்ட் கிளாரிட்டி வந்ததுக்கப்புறம் திரும்பி மார்க் டெஸ்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்த நாள் திரும்பி ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை அனாலிசிஸ் கண்டிப்பாக போட்டே ஆகணும் ஸோ புரியுதா சரி இந்த லாஸ்ட் இந்த பத்து நாள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா லைக் எரஸ்லாம் வந்துட்டே இருந்திருக்கும் இன்றைக்கி ஒரு ஒரு மார்க் டெஸ்ட்டாக கொடுத்துட்டே இருப்பீங்க ஃபுல் பேப்பர் மார்க் டெஸ்ட்டாக கொடுத்துட்டே இருப்பீங்க எரஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ரெடியூஸ் தி எரஸ் ரெடியூஸ் தி நெகட்டிவ் மார்க்கிங் சார் சும்மா அடிச்சு விடுறதுலாம் கிடையவே கிடையாது ஸோ நீங்கள் அடிச்சே விடக்கூடாது இருக்கணும் உங்கள் கையில் இல்லைக்கு அதாவது இல்லாமல் பாசிட்டிவாகவே இருக்கணும் இப்போ ஒரு முப்பது எழுதுறீங்கன்னா அடுத்து முப்பது கொஷின் அட்டம் பண்ணுறீங்கன்னா அது மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி எயிட் ஷுட் பி கரெக்ட் இது மேக்ஸிமம் ரெண்டு தான் தப்பாக இருக்கணும் அதுக்கு மேலே தப்பாக இருக்கக்கூடாது இப்போ அஞ்சு தப்பு ஏழு தப்பு பத்து தப்பு லைக் என்ன யூஸ் ஆஃப் இட் மேட்டரே கிடையாது முப்பது அட்டன் பண்ணுறீங்க நூற்றி இருபது மார்க்கு இருபது தான் கரெக்டு பத்து தப்புனா உங்களுக்கு எழுபது மார்க்கு தான் மேட்ரு லைக் ஐம்பது மார்க் நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க அங்கே ஸோ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ புரியுதா ஸோ ஃபுல் பேப்பர் மார்க் டெஸ்ட் கொடுக்கீங்க இன்டு டூனா பர் டே ரெண்டு போடுறீங்க ரெண்டு பேப்பர் கான்லிசிஸ் போடுறீங்க நான் சொன்ன மாதிரி அதுக்கடுத்து அனாலிசிஸ் போட்டு சிபிடி ப்ராக்டிஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஒரு என்ஐடிஎஸ்லாம் கிடைக்கிறது ட்ரிபிள் ஐடிஸ் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஜிஎஃப்டிஎஸ் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஸோ என்ஐடிஎஸ்க்கு கண்டிப்பாக நைன்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் நைன்டி செவன் கண்டிப்பாக எடுத்து லைக் நான் எல்லா வருஷம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஸோ நீங்கள் ஒன் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் கண்டிப்பாக எடுத்தது ஒரு கண்டிப்பாக என்ஐடிலே போய் சீட்டு வாங்க முடியும் ஸோ புரியுதா சரி ஓகே இப்போ பார்ப்போம் லைக் ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ்னா மேக்ஸில் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஃபிசிக்ஸில்
கார்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் ரெண்டு கண்டிப்பாக சிம்பிள் பேசிக் கொஷின்ஸ் தான் கேட்பாங்க பீரியடிசிட்டி ஒன்று கெமிக்கல் பாண்டிங் ஒன்று லைக் டிஎன்எஃப் பிளாக் லைக் ஒன்று கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் ஆர்கானிக் டோட்டலாக பத்துன்னு போட்டிருக்கேன் லைக் அது என்ன கேஸ்னா லைக் ஜியோசி இருக்குது ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் இருக்குது ஆலாலிகன்ஸ் ஆலாரேஸ் ஆல்கால்ஸ் ஃபினால்ஸ் ஈத்தர்ஸ் கார்பாக்சிகாஸ் ஆலிஹெச் கீட்டோன்ஸ் அது அதுக்கடுத்து அமைஞ்சு அதுக்கடுத்து பயோமாலிகல் ஸோ டோட்டலாக உங்களுக்கு ஏழு சாப்டர் இருக்குது ஏழு சாப்டரில் எல்லாமே கலந்து தான் கேட்பாங்க ஸோ ஏழு சாப்டரில் பத்து கொஸ்டின் இருக்கும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அப்புறம் ஏழு சாப்டரில் உங்களுக்கு பத்து கொஸ்டின் சரி நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ் தெர்மோடைனமிக்ஸ் ஆட்டம்ஸ் ரெண்டு ரெண்டு ஒன்று ஒன்று ஸோ இதுதான் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி கரெக்ட் கெமிஸ்ட்ரி ஸோ டோட்டலாக எயிட்டி ப்ளஸ் நீங்கள் வாங்கலன்னா கூட சிக்ஸ்டி செவன்டி ப்ளஸ் கண்டிப்பாக ரீச் பண்ணிடலாம் இந்த சார்ஜும் நல்லா படிச்சுட்டு இருங்க ரிவைஸ் பண்ணிட்டு இருங்க என்சிஆர்டி போடுங்க பிவிகேஸ் போடுங்க நான் இல்லை எப்படி சொல்லிட்டே இருக்கேன் நீங்கள் பிவிகேஸ் பார்த்து உங்களுக்கு இது சிம்பிளாக தான் இருக்கும் என்சிஆர்டி பேஸ் தான் ஸோ இங்கே ஃபிசிக்ஸ் எயிட்டி ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஈட் அண்ட் தமிழ் ரெண்டு மூணு கேட்பாங்க ரே ஆப்டிக்ஸ் நியூமரிக்கல் சார் ரெண்டு கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஒன்று ஒன்று கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது எம்சிக்யூஸில் ஒன்று நெக்ஸ்ட் எலக்ட்ரோஸ்டிக்ஸ் ரெண்டு யூனிஸ் டைமென்ஷன் வருஷம் கேட்டு இல்லை இங்கிலீஷ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த வருஷம் அப்படி கேட்பாங்க தெரில வெல்சி அரௌண்ட் டூ தான் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட் டூவல் நேச்சர் ஆட்டம் ரெண்டுமே சேர்த்து ரெண்டு நெக்ஸ்ட் ரொட்டேஷன் மோஷன் ஒன்று மேட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் ஒன்று செமி கண்டக்டர்ஸ் ஒன்று வேவ் ஆப்டிக்ஸ் ஒன்று லைக் ஒர்க் பவர் எனர்ஜி ஒன்று கிராவிடேஷன் ஒன்று கெப்பாசிட்டர்ஸ் ஒன்று கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஒன்று ஸோ டோட்டலாக நீங்கள் எதிர் எயிட்டி ப்ளஸ் எடுக்கணும்னா கண்டிப்பாக செவன்டி ப்ளஸ் எடுத்துட்டு செவன்டி செவன்டி தேர்ட்டி நீங்கள் போட்டால் கூட யூ வில் பி கெட்டிங் அரௌண்ட் ஒன் செவன்டி ஸோ சிம்பிளாக நம்ம மார்க்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க ஈஸியாக நம்ம மார்க்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டுக்கு வருவோம் பார்த்தீங்கன்னா மார்க் டெஸ்ட் லைக் மேத் ஆன்கோன்னு போட்டிருக்கேன் மேத் ஆன்கோ மார்க் டெஸ்ட் கிளியராக அவைல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க வருஷம் சார் ரிசல்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு லைக் நீங்கள் இப்போ எடுத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபுல் பேப்பராக தான் இருக்கும் லைக் இந்த பேட்சில் ஸோ கண்டிப்பாக டெய்லி ஒரு ஃபுல் பேப்பர் போட்டாலே உங்களுக்கு லைக் நீங்கள் படிக்கல நீங்கள் மார்க் டெஸ்ட் மட்டும் போடுறீங்க அதுலேருந்து லைக் ரிவைஸ் பண்ணி ரிவைஸ் பண்ணி அனலிசஸ்லாம் போட்டு அனலிசிஸ் அவங்களே சென்ட் பண்ணிடுவாங்க மார்க் டெஸ்ட் நீங்கள் வாங்கினாலே அனலிசிஸ் டார்கெட்டாக சென்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அனலிசிஸ் போட்டு படித்து படித்து நீங்கள் எதுவுமே படிக்கலனா கூட யூ வில் பி கெட்டிங் அரௌ அபவுட் நைன்டி பர்சன்ட் இல்லை கண்டிப்பாக வேணுன்னா அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் செட் பண்ணிருக்கு பற்றி கிளியராக நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபுல்லாக கவனிங்க போட்டிருக்கோம் மார்க் டெஸ்ட் சிபிடி மோடுக்குள்ள நீங்கள் இப்போவே போகணும் இது நான் திரும்பி சொல்கிறேன்னா லெஸ் டைம் மேத் அங்கு கிளியர் கட்டான லைக் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வச்சு கொடுத்துட்டு இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஜெய் மீன் மார்க் டெஸ்ட் சீரீஸ் போத் போத்னா ஜெய் மீன் பிளஸ் அட்வான்ஸ் மார்க் டெஸ்ட் சீரீஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஜெய் மீன் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் அவல் பண்ணிருக்காங்க இந்த மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட் லிங்க் இன் டிஸ்கிரிப்ஷன் டிஸ்கவுண்ட் கூப்பன் கோட் அப்ளை லிங்க் இருக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் ஜெய் மீன்க்கு இருக்கு தனியா ஜெய் அட்வான்ஸ் அண்ட் ஜெய் மீன் ரெண்டுமே போத் சேர்ந்து இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுத்து ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் உங்களுக்கு அவைல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ உங்களுக்கு காஸ்ட் கம்மியாக இருக்குது இப்போ வாங்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் கடைசி எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு சிபிடி முடிக்கு நான் இப்போலாம் போக மாட்டேன் நான் கடைசியில் போய்க்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் இந்த மார்க் டெஸ்ட் இப்போ நீங்கள் வாங்கினா காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் உங்களுக்கு நீங்கள் படித்தது வாங்கினது எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகிடும் இப்போ இருந்து நீங்கள் வாங்கினா மட்டுமே தான் ஓரளவுக்கு நீங்கள் வர முடியும் இந்த ரியல் எக்ஸாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்குள்ளே போக முடியும் சிபிடி மூடுக்கு நீங்கள் வாங்கிட்டு ஜெய் மீன் தனியாக ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க அது போத் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் தௌசண்ட் நைன் நைன்டி அந்த கூப்பன் கோடு அப்ளை பண்ணி இருக்கு அந்த லிங்க் இன் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் நைன்டி கொடுத்துருக்காங்க இது மே மந்த் வரைக்கும் இருக்கு யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க இப்போ நீங்கள் நினைக்கலாம் ஜெய் மீன் ஏப்ரல் முடிச்சு நான் வந்துட்டு அட்வான்ஸ் படிக்கிறேன் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஐடிஸ்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது நீங்கள் அப்போ வாங்குறது வேஸ்ட்டு காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அதே திரும்பி சொல்கிறேன் இப்போயே வாங்கினா கம்மியான ப்ரைஸ்லேயே ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டு இருக்காங்க வீக்லி வீக்லி கேட்டால் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிஸ் பேப்பர்ஸ் சப்ஜெக்ட் வைஸ் மார்க் டெஸ்ட் கிளியர் கிட்
போஸ்ட் எக்ஸாம் எக்ஸாம் முடிச்சு எல்லாமே கிடைச்சிடும் அதுதான் மெயின் திங் சரி ஓகே ஸோ இதுதான் மெயின் திங் ஸோ இதை மட்டும் அவைல் பண்ணிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக மார்க்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அதுக்காக நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன் ஸோ அனாலிசிஸ் எப்படி போடுறதுனா அவங்க அனாலிசிஸ் ஷீட் சென்ட் பண்ணுவாங்க எதில் தப்பிடைக்கீங்க எந்த டைம் இருக்கு ஸோ அவங்களே அனாலிசிஸ் சென்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் அதுக்கு அடுத்து ப்ரொசீட் பண்ணலாம் எந்த சாப்டரு லைக் என்ன டைமு லைக் எந்த சப்ஜெக்ட் எனக்கு போகுது எந்த சப்ஜெக்ட் எனக்கு வருது இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ ஓப்பனாக தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு மார்க் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது லைக் நீங்கள் டெய்லி போட போடும்போது லைக் எரஸில் ரெடியூஸ் பண்ணிடுவீங்க மார்க்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு போட்டு நான் திரும்பி சொன்னேன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்கா தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆவரேஜ் தான் உங்களோட ஃபைனல் ஜெய்மே செஷனோட ஒரு மார்க் ஸோ இதான் சொல்ல வரும் ஸோ புரியுதா ஸோ அனாலிசிஸ் போடுவேன் கண்டிப்பாக மார்க்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ புரியுதா தேர்ட்டி டேஸ் இஸ் இனாஃபுன்னு நினச்சிக்கிட்டு ஈஸி நினச்சிட்டு ஐ கேன் டூ இட் என்னால் முடியும் நான் கண்டிப்பாக நான் மார்க்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு கண்டிப்பாக என்ன டவுட்ஸ் கமெண்ட்ஸ் கிளீங்க வாட்ச் பண்ணி ரிப்ளை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் கவலைப்படாதீங்க நிறைய வீடியோஸ் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க ஒன்னால முடியும் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இந்த தேர்ட்டி டேஸ் கண்டிப்பா தேர்ட்டி டே எக்ஸாம் போயிட்டு நம்ம கரெக்டா கிராக் பண்றோம் எக்ஸாம் கரெக்டா மார்க் யூஸ் பண்றோம் லைக் ரேங்க் கிடைக்குது என்ன டிபி உட்காரும் ஸோ இது ஒன்னே ஒன்னு தான் அவங்க கையில இருக்கணும் இதை மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க கான்செப்ட் கிளாரிட்டி கண்டிப்பா இருக்கணும் இதை பத்தி ஒரு கண்டிப்பா ஒரு வீடியோ கொண்டு வந்துட்டே இருக்கேன் கவலைப்படாதீங்க ஸோ எப்படி என்ன பண்றதுன்ட்டு அதுக்கும் ஸ்டேட் டியூன் ஸோ நிறைய பேர் விஎட்டி கேட்டு இருந்தீங்க எஸ்என்யூ சாட் கூட கேட்டு இருந்தீங்க காலேஜ் மாறிடுச்சு ஸோ அதை பத்தி வீடியோஸ் வந்துட்டே இருக்கும் கவலைப்படாதீங்க ஸோ என்ன டோஷன் கமெண்ட்ஸ் கிளீங்க வாட்ஸ்அப் கிடைக்கிறீங்க ரிப்ளை பண்ணிக்கிட்